എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ ചൊല്ലും ചോറും കൊടുത്ത് വളർത്തണമെന്നാ പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മോന് ചോറ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കുഴപ്പ അവൻ്റെ പെണ്ണിനെ അവൻ കണ്ടെത്തി നല്ല കാര്യം എന്നാലും നമ്മളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അമ്മയ്ക്കെപ്പോഴാ പുറത്തു പോണു സാധാരണ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പെമ്പുള്ളാരാ രാവിലെ കുളിച്ചിട്ട് അടുക്കളെ കയറുന്നത് അയ്യോ സോറി ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആചാരമൊന്നുമല്ല നാട്ടുനടപ്പാ നാട്ടുനടപ്പ് അത് ഈ നാട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയതല്ലേ അവരുടെ ചെലവിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ കഴിയുന്നത് അത് സാരമില്ല കാർത്ത എവിടെ അമ്മ അപ്പുറത്തുണ്ട് നീ എപ്പോഴാ പുറത്തു പോന്നെ ഓക്കേടാ ഞാനും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് അതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സെയിം ഏജ് ആണെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ എടാ പോടാന്നൊന്നും വിളിക്കരുതെന്നാ വിളിക്കരുതെന്നാ എന്നാ നാട്ടുനടപ്പ് അത് നോക്കണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ അല്ല അപ്പൊ അവൻ എന്നെ ഇടിയെന്ന് വിളിക്കുന്നതോ എങ്ങനുണ്ട് വീടും വീട്ടുകാരൊക്കെ പക്ഷേ അമ്മക്ക് എന്നോട് എന്തോ ദേഷ്യമുള്ള പോലെ അത് പിന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം മോ ഒരു പെണ്ണിയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഡൈജസ്റ്റാവാൻ സമയം എടുക്കും പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി എന്ത് വരുന്നു ഇങ്ങനെ ജാടം ജാടയോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കല്യാണത്തിന് സംബന്ധിച്ച് ഫ്രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറയുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മോനെ എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് നിനക്ക് എന്നോട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ അറിഞ്ഞു വന്നു നിനക്ക് ഞാനില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ഞാനില്ലേ നിനക്ക് ജീവിതമില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാനും ഒന്നും നോക്കാതെ നിൻ്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞു വന്നു പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോടാ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഷെല്ലില്ലേ അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിഞ്ഞൂടെ കുറച്ചാളോടെ ഞാൻ നോക്കും എന്നിട്ടും ബ്രേക്കായില്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ തുറക്കാത്ത വാതിൽ ചവിട്ടി തുറക്കണം അയ്യടാ ചവിട്ടി തുറക്കാൻ വാ ചിന്നത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി 
ഈ ചെറുക്കൻ നമ്മുടെ വത്സലയുടെ മോൻ്റെ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരനാ ആഹാ വല്യച്ചനാ വല്യച്ചനാ വല്യച്ചന എന്തൊരു മുന്നറിയിപ്പില്ല പറയാം നിങ്ങൾ പോയി എനിക്ക് കുടിക്കാനത് കണ്ടിട്ട് കാണും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നീ ചാടിക്കേറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ആ രാഘവൻ വെക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലയ്ക്ക് മുഴുവനും കേടില്ലാത്ത വിധം അയാൾ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ ഇത് ഞാനെടുത്ത ഫോട്ടോസ് അപ്പൊ ഈ ചെറുക്കൻ അതിവളുടെ എക്സോ എക്സോ അതെന്തോ പഴയ കാമ ഓഹോ അപ്പോൾ ഒരുത്തരെ പ്രേമിച്ച് നടന്ന ഒരുത്തിയെ കെട്ടിയുള്ളൂ നിനക്ക് കെട്ടാന് അല്ല എനിക്കും പണ്ട് പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് വീക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെ പരിഷ്കാരം പറഞ്ഞാലും ഈ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലേ അയ്യോ വലിയ ചാ ഞാനത് ഇവനോട് പറഞ്ഞതാ ഇത്ര ഉറക്കമുള്ള ഡ്രസ്സൊന്നും എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്നതല്ല ഇറക്കം കൂടിപ്പോയെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറക്കം കുറഞ്ഞു പോയെന്നാ അത് വിളിച്ച എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വലിച്ച പറയുന്ന പോലെ ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ പേര് ലഹങ്ക 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 അപ്പം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരെണ്ണത്തിനെ കണ്ടൊരു മിനിമം മൂവായിരം രൂപയെങ്കിലും വരും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരു നാലെണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയെങ്കിലും വരും അതിപ്പം വലിച്ച ഒന്ന് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പൈസ ഇല്ലാത്തതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇവളോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ല അതുപോലെ അവൾക്ക് വലിയ ഫ്രീഡം പിന്നെ അവൾ ഇതിൽ കംഫർട്ടബിളാണ് അത് നോക്കിയാൽ പോരേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകണം റെഡി ആയിട്ട് വരാവേ അവനെന്തോ പറഞ്ഞു കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ തമ്മിലേ ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങാണ് 